हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टू डेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस ओके सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ओके सो आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक समरी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ओके सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीट इन थ्री फेजेस मल्टीप्लीकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज and in start in seminiferous tubules and in seminiferous tubules we have a two type of cells the first one is sertoli cells and the second one is spermatogenic cells okay spermatogenic cells are basically stem cells yahi stem cells kya karti hain further mitosis karti hain and mitosis karne ke baad 2n and 2n mein convert ho jati hain and the first cell is known as a type a cell and second cell is known as a type b cell type a cell again reutilize ho jati hai type b cell jo further jo hai tight junction ko remove karke yahan ad lumen part mein aa jati hai and yahan par ye further grow karti in the presence of sertoli cell sertoli cell isko nutrition deti hai and second phase is known as a growth phase isse pehle wali phase kya kehlayegi multiplication phase now sec ye jab growth kar leti hai cell to isko hum bolte hain primary spermatocyte yahan par primary spermatocyte meiosis 1 karti hai meiosis 1 se डिप्लोइड सेल हैप्लोइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस सेल आर नॉन एज ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर इनका साइटोप्लाज्म अलग नहीं होता ये साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहती हैं देन अगेन दीज हैप्लोइड सेल्स आर डूइंग व्हाट मियोसिस सेकेंड और मियोसिस सेकेंड में यहाँ पर एन जो है फर्दर एन में ही रहता है बट यहाँ पर फर्दर दो सेल बन रही तो एक एन से दो एन सेल बन रही और फर्दर इस एन से अगेन दो सेल बन रही तो इस तरह से चार सेल हमारे पास में बन रही हैं एंड दीज सेल्स आर नॉन एज ए स्पर्मेटिड्स नाउ स्पर्मेटिड से फर्दर क्या बनता है स्पर्मेटो जोवा बनता है स्पर्मेटो जोवा बनता है ओके सो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जोवा जो बनने का प्रोसेस दैट इज नॉन एज ए स्पर्मियो जेनेसिस ओके एंड दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज ए स्पर्मेटो जेनेसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इतना जो प्रोसेस है वो अर्ली स्पर्मेटोजेनेसिस है और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोवा बनने का प्रोसेस लेट स्पर्मेटोजेनेसिस है तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हार्मोन का कंट्रोल होता है तो यहाँ पर देखिए जो हार्मोन का कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज वॉट अवर हाइपोथैलेमस ये हमारे पास में क्या है दिस इज वॉट हाइपोथैलेमस ओके ना हाइपोथैलेम में दो तरह की हमारे पास में सेल हो गई ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर बनाई है दिस इज व्हाट आर्क्यूएट न्यूक्लियस दिस इज व्हाट आर्क्यूएट न्यूक्लियाई एंड दिस इज रेड कलर सेल इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ना यहां पर आर्क्यूएट न्यूक्लियाई एंड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये क्या करते हैं दे आर रिलीजिंग वॉट अ हारमोन ये क्या रिलीज करते हैं एक हारमोन रिलीज करते हैं दैट हारमोन इज नॉन एज ए जी एन आर एच ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हार्मोन फर्दर क्या करता है यहां पर जो हमारा एंटीरियर पिट्यूट्री है एंटीरियर पिट्यूट्री में क्या होता है हमारे पास में क्या होती है गोनेडोट्रॉप सेल्स होती है दीज आर दीज ब्लू कलर इज वॉट गोनेडोट्रॉप्स ये गोनेडोट्रॉप सेल्स हैं और यहां पर ये अपने रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जाएंगे और ये फर्दर जी एन आर एच जो है यहां पर बाइंड करने के बाद में दो तरह के हारमोन सीक्रीट करेंगे गोनेडोट्रॉप्स फर्दर दो तरह के हार्मोन सीक्रीट करेंगे द फर्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एल एच एंड द सेकेंड वन इज एफ एस एच ओके फर्स्ट हार्मोन कौन सा हो गया एल एच हार्मोन हो गया और सेकेंड हार्मोन कौन सा हो गया एफ एस एच हार्मोन हो गया क्लियर अब यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना रखे ये किसकी है सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स की और उसके चारों तरफ कौन है ब्लड वेसल्स हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स के साथ में ही कौन सी सेल लगी होती है लेडिक सेल्स लगी हुई होती है कौन सी सेल्स लगी हुई होती है लेडिक सेल्स जो है वो लगी हुई होती है यहाँ पर अब जो एल एच होता है एल एच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है इट कम एंड इट बाइंड ओवर हीयर तो एल एच हार्मोन जो है यहाँ पर क्या कर जाएगा बाइंड कर जाएगा ये इसका रिसेप्टर है और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एल एच हार्मोन इस पर बाइंड हो जाएगा बाइंड होने के बाद ये यहाँ पर जो लेडिक सेल्स के अंदर क्या होता है ये इसका न्यूक्लियस है लेडिक सेल्स के न्यूक्लियस में एल एच हारमोन के बाइंड होने से क्या होगा इट डूइंग सम चेंजेस इन टू द लेडिक सेल न्यूक्लियस एंड लेडिक सेल न्यूक्लियस क्या करेंगे एक एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस वन एंजाइम ये एंजाइम क्या करता है बेसिकली लेडिक सेल्स के अंदर लेडिक सेल में होता है हमारे पास में क्या कोलेस्ट्रॉल ओके एंड कोलेस्ट्रॉल 
कन्वर्ट होता है किसमें अल्टीमेटली इट कन्वर्ट इन टू टेस्टेस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम क्लियर एवरी वन तो ये एल एच हारमोन क्या करवाता है बेसिकली एल एच हारमोन लेडिक सेल में कोलेस्ट्रोल का टेस्टेस्टेरोन में कन्वर्जन करवाता है और हम सभी जानते हैं कि टेस्टेस्टेरोन जो है मेल हारमोन है अब टेस्टेस्टेरोन यहाँ से कहाँ आ जाएगा ब्लड में और ब्लड में यहाँ आने के बाद में इट मूव इन टू द सेमिनी फेरेस्टिज और टेस्टेस्टेरोन हमारे पास में कहाँ आ गया दिस इज वॉट अ टेस्टोस्टेरोन ओके okay, टेस्टोस्टेरोन हमारे पास में ल्यूमन में पहुंच गया सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स में ओके okay? तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया कि टेस्टोस्टेरोन यहां आ गया अब हम एफ का क्या फंक्शन है वो देखते हैं तो यहां पर देखिए एफ है अब यहां हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है अब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही हमें क्या मिलेगा यहां पर वी विल फाइंड अ रिसेप्टर फॉर द बाइंडिंग ऑफ फॉर द बाइंडिंग ऑफ एफ ओके So, यहां पर दिस इज वॉट अवर एफ एस एच दिस इज वॉट अवर एफ एस एच और एफ एस एच यहां पर आया और एफ एस एच यहां पर क्या कर जाएगा बाइंड कर जाएगा अगर एफ एस एच यहां पर बाइंड करेगा सो इट विल मूव इन टू द सरटोली सेल ये किसमें आ जाएगा सरटोली सेल्स में आ जाएगा और सरटोली सेल का जो न्यूक्लियस है ये यहां पहुंच जाएगा तो एफ एस एच कहां आ गया यहां आ चुका है और इट रीच इन टू द सरटोली सेल न्यूक्लियस और सरटोली सेल के न्यूक्लियस में आने के बाद में इट स्टिमुलेट इट एंड दीज सरटोली सेल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ ए बी पी ए बी पी मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी पी मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और यही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ आ जाएगा यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ जाएगा ओके okay? अब यहां पर देखिए बेसिकली क्या होता है टेस्टेस्टेरोन कैसा है लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड है टेस्टेस्टेरोन कैसा है लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड इट इज व्हाट है लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड और बेसिकली जो ल्यूमन है वो काफी सारा हाइड्रोफिलिक एरिया है तो यहां पर टेस्टेस्टेरोन की कंसेंट्रेशन नहीं बन पाती है तो यहां पर जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये किससे बाइंड कर जाएगा सपोज करिए ये हमारा टेस्टोस्टेरोन है सपोज करिए ये हमारा क्या है टेस्टो स्टेरोन है तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बाइंड होने के लिए स्पेस होता है तो ये सपोज करिए ये जो है स्पेस हो गया किसके लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के लिए बाइंड होने के लिए तो यहाँ पर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो जाएगा जब टेस्टोस्टेरोन पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाएगा तो अब टेस्टोस्टेरोन क्योंकि टेस्ट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है इसको स्टेबल बनाता है और इसकी कंसेंट्रेशन हाई रखता है टेस्टोस्टेरोन की ताकि इसका यूटिलाइजेशन हो सके क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड है तो अकेला ये अपनी कंसेंट्रेशन को इसमें ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता तो इसकी मदद करने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इससे बाइंड होता है और इसकी कंसेंट्रेशन को हाई करके रखता है किसके अंदर ल्यूमन के अंदर तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो हर एक स्टेप पर जितनी भी हमारी स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को वो क्या कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है स्टिमुलेट कर रहा है ताकि इसमें डिविजन्स हो सके क्लियर एवरीवन वन यहाँ पर क्या हो सके डिविजन्स हो सके मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से लेकर आगे तक के जो हमारे सारे प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो सके सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्लियर एवरी तो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है अल्टीमेटली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से लेकर स्पर्म बनने तक के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है ओके एवरीवन। नाउ अब एक चीज और है यहां पर आप देखिए टेस्टोस्टेरोन यहां हमारे पास में ब्लड वेसल्स में आ गया तो कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन यहां पहुंच गया बट देर इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन यहां पर भी होगा ब्लड वेसल्स में भी होगा तो ये हमारा क्या हो गया टेस्टो स्टेरोन ब्लड में भी पहुंच गया अब ब्लड में पहुंचने के बाद टेस्टोस्टेरोन अदर टिश्यू में भी चला जाएगा इट मूव इन टू अदर टिश्यू तो अदर टिश्यू में ये जाकर क्या क्या करेगा ये टेस्टोस्टेरोन के अलग फंक्शन है मतलब वो टेस्टोस्टेरोन के अलग फंक्शन है जो कि स्पर्मेटोजेनिस से रिलेटेड नहीं है बट आई एम जस्ट शोइंग व्हाट आर दो फंक्शन तो सबसे पहला क्या है मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को डेवलप करने के काम आएगा जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को स्टिमुलेट करेगा एनाबॉलिक एक्टिविटी स्टिमुलेट करेगा ताकि मेल में जो है मसल्स बन सके ओके प्री नेटल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है 
प्रीनेटल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है मेन सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज सेक्सुअल फंक्शन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल फंक्शन ओके एंड एनाबोलिक एक्टिविटी ये सभी एक्टिविटी कौन करता है टेस्टोस्टेर करता है क्लियर एवरी वन ना अब देखिए यहां पर जब हमारे पास में काफी सारे स्पम बन चुके हैं ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम्स जो हैं ईच डे बनते हैं ईच डे फॉर्म तो यहां पर होता क्या है यहां पर आप देखिए ये हमारे पास में सर्टोली सेल्स हैं दीज आर व्हाट सर्टोली सेल्स और सर्टोली सेल्स पर क्या होते हैं सेंसर्स होते हैं एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए मैं आपको सेंसर बना के बताता हूँ दीज आर व्हाट सेंसर ये क्या है सेंसर है सर्टोली सेल्स पे क्या है सेंसर है ओके तो ये क्या हो गए सेंसर हो गए ओके तो ये सेंसर क्या करेंगे कितने स्पम पर डे बन रहे हैं उसको सेंस करेंगे जब ल्यूमेन के अंदर टोटल अमाउंट में स्पम लगेगा सेल्स को सर्टोली सेल्स को लगेगा कि स्पम का जो काउंट है वो अपनी मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच चुका है तो अब यहां पर क्या होगा सर्टोली सेल्स सेंस कर लेंगे नाउ ये सेल जब सेंस करेंगी सर्टोली सेल्स जब सेंस करेंगी तो यहां पर जो क्या है सर्टोली सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस को मैसेज सेंड करेगी ये मैसेज यहां पर न्यूक्लियस के पास जाएगा ओके दिस इज अवर न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल ये न्यूक्लियस है सर्टोली सेल्स का और सर्टोली सेल फर्दर क्या करेंगी दिस मेक सम प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन विल हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन ये क्या करेंगी एक हार्मोन बनाने में मदद करेंगी देखिए मैं दिखाता हूं आपको कौन सा हार्मोन बनाने में मदद करेंगी दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज इन ही बिन हारमोन दिस हारमोन इज इन ही बिन हारमोन ओके दिस हारमोन इज वॉट इन ही बिन हारमोन तो ये हारमोन क्या कर रहा है इन ही बिन हारमोन हो रहा है अब क्योंकि अमाउंट काफी सारा बन चुका है किसका स्पम्स का तो इन ही बिन हारमोन कहाँ जा रहा है ये हारमोन कहाँ पहुंच रहा है इट रीचेस ओवर हीयर ओके एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच रहा है अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच रहा है तो यहां पर ये क्या करेगा ये नेगेटिव फीडबैक देगा ये क्या देगा नेगेटिव फीडबैक देगा तो नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होगा एफ एस एच रिलीज नहीं होगा और एफ एस एच रिलीज नहीं होगा तो ए बी पी जो है यहां बाइंड मतलब एफ एस एच यहां पर बाइंड नहीं होगा और एफ एस एच बाइंड नहीं होगा तो ए बी पी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहां पर रिलीज नहीं होगा और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं आएगा तो टेस्टोस्ट्रोन की कंसेंट्रेशन यहां पर नहीं होगी और ये सारी की सारी स्टेप जो हैं वो रुक जाएंगी इस तरह से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू यहां पर क्या होगा स्पम का प्रोडक्शन रुक जाएगा ओके सेकेंड देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो फीडबैक सिस्टम है वो किस तरह से होता है जब टेस्टोस्टेरोन हमारे पास में यहां पर पहुंच रहा है ल्यूमन में पहुंच रहा है सेमिनिफेस्टिब्यूल्स के ल्यूमन में पहुंच रहा है तो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में भी पहुंच रहा है और टेस्टोस्टेरोन का हायर लेवल टेस्टोस्टेरोन का क्या है हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन रीचेस ओवर ही टेस्टोस्टेरोन का जब हायर लेवल होगा तो वो कहाँ पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो क्या करेगा यहाँ पर जी को मैसेज देगा कि काफ़ी सारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है सो ये क्या करेगा अगेन गोनेडोट्रॉप्स को इन ही बीट करेगा मीन्स गोनेडोट्रॉप्ट को मैसेज देगा कि जो ब्लड है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो जब ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी ज़्यादा लेवल है तो वो लेवल यहाँ तक पहुँचा और इसने इसको क्या किया इन ही बीट किया तो अगेन गोनेडोट्रॉप जो है वो एल को रिलीज नहीं करेंगे अगर एल रिलीज नहीं होगा तो यहां पर क्या नहीं होगा ये एंजाइम जो है वो नहीं बनेगा और एंजाइम नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत कम अमाउंट में यहां पर पहुंचेगा किसमें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में ओके okay, एवरीवन तो इस तरह से हार्मोन्स का जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ स्पम और वी कैन से स्पर्मेटो जेनेसिस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एम की फॉर्म में दिए हुए हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं स्पर्मेटो जेनेसिस से एंड रिलेटेड टू द हारमोन्स सो so, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लेंगे और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर रियली में ही यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए जय भारत जय हिंद